ეს დიფერენცირებული სწავლება, პერსონიფიცირებული სწავლება რაც იყო ნახსენები, რაც გულისხმობს საიტზე ეს ნახეთ. მოდით ახლა ვისაუბროთ, აი ეს დახელოვნებაზე მიმართული სწავლება რაც გულისხმობს და როგორ გამოიხატება ეს საიტზე ამ შეფასების სისტემაში. აქ ახლა ჩვენ ხედავთ იმ დონეებს, რომლის მიხედვითაც აფასებს სისტემა, პირველი არის ეს ჭირდება ვარჯიში და ესე ნაბიჭ ნაბიჭ, თუ დასწორად ამოხსნის, საკმაოდ ამოცანებს გადავა ბოლოს მე დახელოვნების დახელოვნების დონემდე. მოდით ეს ნახოთ თითონ მასწავლებელი როგორ ხედავს ამას საიტზე. ხა შევიდეთ აქ. შევიდეთ თუთანის მართვის პანელში. ხო, აქ ამახსოვს თუ უკვე ვახსენე, ანუ ესეც გიმარტივთ საქმეს. ვთქვათ შეულებთ რაც რქონდეთ ანგარიშები და დაამატონ თავიანთი ბავშვები. მე ეს კომუნიკაციამ შეულებთან ვთქვათ რომ კითხულობენ ვთქვათ როგორ არის ჩემი პატარა მათემატიკაში როგორ სწავლობს. ა დროს ზოგავთ რაც ისეთი მარტივი რაღაცეების აღწერა ასე თქვა ამაში სწორად ამოხსნა შეცდომით ამოხსნა თუ რაღაცეები ხო თვითონ ყველაფერს ნახვა შეუძლია შევა თავის ბავშვს ანგარიშზე და დაინახავს და მე როგორც გეხნებათ პირისპირ საუბარი მშობელთან უფრო ეფექტურად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ცოცხალი საუბარი მშობელთან და თუ არ დახაროთ რაღაცეთი წუმანების აღსნაში ხო უფრო ზოგადად შეგიძლიათ ქვათ ბავშვის პროგრესი აღუწეროთ ან ისაუბროთ ბავშვზე რაც თითონ ახლა საიტზე არ ჩანს ხადია საიტზე ყოლაფერი არ ჩანს ბავშვის პროგრესი თუ როგორ აკეთებს ვას აკეთებს ხო ასას თქვენ მასწავლებლები გაკუთვნილის დროს თუ ისე ამჩნევთ კაი სადვიყავით თუ სხვა თემაზე გადავერთე მოსწავლე გვინდა ვნახოთ ეს შეფასების სისტემა როგორ არის საიტზე ხო კაი შევიდეთ ეთად კლასში და ვნახოთ ამ კლასის პროგრესი უნარის მიხედვით. ესეთ ეს პროგრესი შევედით, უნარის მიხედვით არის ავტომატურად დაყენებული და ახლა ჩაიტვირთება ჩვენი კლასის პროგრესი. მაგალითად, რაც უფრო მეტი თქვა სხვასო ფერი გვაქვს, ეს ვნახოთ საგნების დაცვა. საგნების დაცვა არის ერთი კონკრეტული სავარჯიშო, შეიძლება გავხსნათ კიდეც ვთქვათ რომ ნახოთ რა რა არის და საგნების დაცვა რომელყუთშია 18 სილაბი. ალბათ ამაში. და ასე შემდეგ ეს ჩვენ ჩემმა მოსწავლეებმა ეს ამოხსნეს ეს სავარჯიშო და აქ ხედავთ როგორ იმუშავეს. ან უფრო სწორედ ხედავთ ამ კონკრეტული დროისთვის ვინ რა ეტაპზე არის. ა შეიძლება ვარჯიში არის ის დონე როდესაც მოსწავლეებს ჯერ არ აქვთ დაწყებული მუშაობა ამ სავარჯიშოზე. ან დაიწყეს და არ არის საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის რომ პროგრამამ შეაფასოს თქვას რომ გადავიდა შემდეგ დონეზე თუ ვერ გადავიდა ხო ეს აქ შეეხება ამათ და აქედან ეს პირდაპირ აქ აქედან შეგვიძლია ვნახოთ ეს მოსწავლეები და აქედან ვურჩიოთ რომ ეს დავალება გააკეთონ ახლა ეს დავალება რას დეტალებს აბაც სხვა ვიდეოში განვიხილავთ ამ შემთხვევაში პირდაპირ დავალების მიცემას დავაჭერთ და მიიღოთ ამ მოსწავლეებს შეწყობინება ეს მიწერს რომ ამ მოსწავლეებს მიუვიდოთ შეწყობინება რომ ეს საგნების დაცვაზე ივარჯიშო. ასე ვხედავთ რას რომ ნავარჯიშე ბეტონეზე არის ერთი მოსწავლე, შემდეგ არის ორი მოსწავლე პირველ დონეზე, მეორე დონეზე ერთი მოსწავლე და დახაუნებული აქვს ორ მოსწავლეს. თქვათ ამ ბოლო შემთხვევაში ვხედავთ რომ ეს მოსწავლეები უკვე ამ მოსწავლეებს უკვე არ შეიძლებათ ამ თემაზე მუშაობა უკვე იციან დახაუნებული აქვს ეს საკითხი და შეიძლება სხვა უფრო რთულ საკითხზე გადავიდნენ. ის მოსწავლეები ვინც ამ ამ სამ დონეზე არის ამათვის იმას კი არ ვთქვით რომ თქვათ ამ დონეზე არიან გაჩერებულები ვთქვით ახლა არიან ამ პირველ ზოგი არის ამ პირველ დონეზე ზოგი არის მეორე დონეზე ან ავარჯიშები აქვს ხო აქ აბა შეიძლება ბოლო შეხსენება რომ კიდე ივარჯიშონ და ნახონ და სადონო გადავიდნენ შემდეგ დონეზე ხა დონეებიდან დონეზე გადასვლა როგორ ხდება უჩვეულებად ხდება ვარჯიში თამ სავარჯიშოში მაგრამ არის ეთი პაუზები დონეებს შორის ხა მე რო გადავიდე თქვათ შეიძლება ვარჯიში დონიდან დონეზე ნავარჯიშებია ეგრევე არ მექნეს და საშუალება რო გადავიდე პირველ დონეზე უნდა გავიდეს 18 საათი მე ესეთ ალბომი ამ სავარჯიშოს და მაგის მე რო თქვათ თუ ისე ვსტორად ამოხსენი ეს სავარჯიშო მამდენი მე ამოცანა თუ ვსტორად ამოხსენი გადავალ პირველ დონეზე და იგივე პაუზა არის აქ პირველ დონიდან მეორე დონეზე გადასვლის დროს და მეორე დონიდან სამ დახელონების გამოწვევას მომცემს იქაც არის ასეთი დროის პაუზა ამ ამ პაუზის მიზანი რა არის რომ რომ დავწმუნდეთ რომ მოსწავლემ რაც დღეს აჩვენა ასე თქვათ რომ რაღაც შეუძლია რომ გააკეთოს შეუძლია თუ არა მის გაკეთება ამ საუჯშების ამოხსნა რაღაც დროის მერე და ესე გვაქვს ესეთი 3 30 საათიანი პაუზები 
ნუ აქვე პატარა დეტალი ესეთი რომ დახელონების მერეც შეიძლება ამოუგდოს ეს სავარჯიშო ნუ უკეთ უკეთ ეს ნუანსები არის რაღაც ესეც გათვალისწინებული არის რომ სისტემა სხვადასხვა ნაირად ძგუს რომ დარწმუნდეს გაიგო თუ არა მოსწავლე მე სათუის საკითხი ეხლა რას ნიშნავს დახელონებული ხო ანუ როგორ ხდება სისტემა რომ ბავშვმა გაიგო მე მე განვიხილოთ რა არის ეს უჭირს გამყოლება საკითხი ჯერ ერთი რომ წეღან რომ ნახეთის გასახურებელი სავარჯიშოები ხო იქ რო ეწერა მან დაიწერება ბარემ ეს ეზე პირად რო არაგი ხსნათ მე მათემატიკის საფუძველში დაწყებული მაგ და უნდა მქონდეს ესე თქვათ დახლონების გამოწვევა ნაჩვენები მოჩედეთ მისიაში და აქედან შევიდეთ ხო ოსატობის გამოწვევა ხლა ეს მაგ ხლა ამას რომ დავაჭერ თქვათ განსხვავებით იმის ამას განხო ხო ამოცანები 10-ის ფაგლებში ამას რომ ვაჭერ ვიცი რას მიჩვენებს როგორც მოსწავლეს ხლა ვიცი რომ საუდიშოზე შემილია ვივაჭრეში მაგრამ რომ ჩაიტვირდება ხლა ეს აღჭირდება თუ შევალო ოსატობის გამოწვევაში წინასწარ არ ვიცი როგორც მოსწავლე რას ამომიქდებს აქ ეს რაღაცით გავსაიმ გამოცდას რომ გამოსაზე ზოგადად ვიცით მოსწავლე მიცით რა საკითხები შეიძლება შეხვდეს მაგრამ კონკრეტულად რა საკითხი შეხვდება არ იცის და ესეც ეს ერთი გზა არის რომ შევამოწმოთ დავწმუნდეთ გაიგო თუ არა მოსწავლემ ეს საკითხი და ამ დახლონების გამოწვევასაც თუ წამატებით დავასრულებ მე რა მიტყვის რომ ეს გაქ დახლონებული და მაგ უმაღლესი შეფასება ამ საკითხში პატარა ესეთი ტექნიკური დეტალი როგორ ხდება ეს დახლონების შეფასება ანუ როგორ როგორ ხდება პროგრამა რო ბავშვმა ეს გაიგო თუ არა ამ შეთქმაში არის გამოყენებული სტატისტიკური ანალიზი და ცდილობა არის რომ ობიექტურად შევაფასოთ ეს და არ იყოს რაც უბოლოდ ზედიზეთ 10 თუ გააკეთა სწორად ადრე ეგეთი შეფასება იყო ხანის აკადემიაზე სწორად მახსოვს ზედიზეთ 10 თუ გააკეთა სწორად ჩაგეთვლი და იმაში რა ქვია რომ დახელონებული გაქ რაც ნაკლებად კარგი ესე თქვათ ინდიკატორი გამოდგა იმისა ისეთ თუ არ ბავშვმა ესე თუ ის მოსწავლე ესე თუ ის საკეთხი ახლა გამოყენებული სტატისტიკური ანალიზი კერძოდ არის გამოყენებული ლოგისტიკური რეგრესია რაც აკეთებს რას რომ ზოგადად ეგეთვლის ალბათობას რაღაცის და ამ შემთხვევაში გამოითვლება ა ალბათობა იმისა რომ შემდეგ კითხვაზე სტროლად უპასუხებს თუ არა პროგრამა უყურებს ასე თქვა ჭალებში უყურებს წინ ამოცანები როგორ ამოხსნა და მაგაზე დაფუძნებით აკეთებს ვარაუდს სტატისტიკურ ვარაუდს თუ რა არის იმის ალბათობა რომ შემდეგ კითხვაზე უპასუხებს სტროლად თუ ამის ალბათობა არის 95%-ზე მაღალი სისტემა ჩაცვლის რომ მოხსწავლე დახელონდა გაიგო იცის ეს კონტროლი საკითხი ამ შემთხვევაში საგნების დაცვა ნანამ და ანამ იცია და ამას მუდმივად აკეთებს ასე თქვათ ყოველ ჯერ როცა მოსწავლე ამ ამოცანას ამოხსნის მონაცემები გროვდება ხდება ის რომ მონაცემების თავიდან გამოთლა და განგარიშება რა დონეზე არის კონკრეტული მოსწავლე კონკრეტულ საკითხში აქ ვფიქრობ კარგად რომ ხაზი გაუსვათ ამ დეტალს რომ თქვენ როგორც მასწავლებლებს უკვე გაქვთ საშუალება ყველა კონკრეტულ უნარზე იცოდეთ ყველა კონკრეტული მოსწავლე სადარის ეს არამარტო მშობლებისთვის იქნება კარგი რომ დაინახონ სადარი მათი ბავშვი ამე თქვენს უკვე გაქვთ საშუალება რომ არამარტო თქვათ ზოგადი წარმოდგენა ქონდეთ ბავშვებს და თქვათ რომ ეს თქვათ მათემატიკაში სუსტი ან ეს ძლიერი ან ეს თქვათ საშუალოდ არის ხო უკვე გაქვთ საშუალება რომ ხედავდეთ კონკრეტულად მათემატიკაში ვინ რომელ საკეთხში რა დონეზე არის რაც ასე თქვათ რამით ამხმარე რესურსის გარეშე ან თქვა თქვათ თქვენთვის რო ინიშნავდეთ ქაღალდზე და ისე რო არ აკეთებდეთ ზეპირად ამის დამახსოვრება ალბათ ნუ ფაქტობრივად შეუძლებელია დრო ეს ბოთ ადამიანის მეხსიერების მოცულობა ამდენს ალბათ ვერ ვერ გაცდება და ამ პროგრამის დახმარებით შეგვიძლია გაიმარტიოთ ეს საქმე რომ თქვათ ქაღალდზე არ დაწერო თვითონ ავტომატურად აკეთებს ამას საარჯიშები არის უკვე მზად, თვითონ მე მოსალე ბეკეთებენ და მე ხდება ავტომატურად შეფასება და თქვენ უკვე ხედავთ შედეგებს. აქ აქ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, მიდგომების ხვრით რაც არის რომ, ანუ აქ როგორც ხედავთ თვითონ ეს დებულებები როგორც არის ფორმულირებული, უბიძგებს მოსწავლეს რომ გადავიდეს შემდეგ და შემდეგ დონეზე. ანუ შეიძლება ვარჯიში. ისეა დებულება რომ რაც უნდა გააკეთოს, ანუ უნდა ივარჯიშოს, ხო? ანუ აქ მე ვიბრუნებ რომ ნავარჯიშები გააქ მე პირველი დონე მეორე დონე და 
ბოლოს გეორნებოგა დახელონებული. ანუ მიზანი არის რომ ესე თქვათ ყველა მოსწავლე, ყველა უნაში იყოს დახელონებული. ახლა ეს რამდენად შესაძლებელია პრაქტიკულ სწავლების პროცესში, კიდეს ცალკე საკითხია თქვათ რომ ყოველჯერზე ყოველ გაკვეთილზე ახალი რაღაც უნდა ავუხსნათ და ასე შემდეგის. სირთულეები რაც არის თანა თანამედროვე რა ასე ვთქვათ არსებული სწავლების მიდგომების, თუმცა ეს თქვა ტექნოლოგია ნაწილობრივ გეხმარება ამ პრობლემის მოგვარებაში. ერთი ხრივ, თვითონ ის შეფასების სისტემა რისკენ გვიბიცკებს, ხო? შეიძლება ვთქვათ რომ გვიბიცკებს, რომ ყველა მოსწავლე ყველა უნარში იყოს დახელოვნებული და არა დარჩეს თქვა დონეზე ნავარჯიშებია. ახლა რაც შეეხება ამ უჭის განყოფილებას, ისევე როგორც თქვა ერთი დონიდან შუბი გადავიდეს შემდეგზე, ასევე ნებისმიერი დონიდან თქვა თუ გაკეთებს ან სავარჯიშოს თავიდან და შეშტომით, გადავარჩეს ნავარჯიშით უკან. და ესე თუ შეშტომით გაკეთდა ისე უკან, 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 უკან და შეიძლება მე აღმოჩნდეს ისე ამ ამ გასტეს და მშვიდება ვარჯიშს და აღმოჩნდეს უჭირს განყოფილება. ახლა ეს გულისხმობს რას რომ შეიძლება ისეთი ინტერპრეტაცია გაკეთდეთ რომ მოსწავლეს უძნელდება დამოკიდებლად ამ საკითხისათვის ათვისება გაგიგო. და აქ უკვე შეიძლება დამატებით დახმარება. ეს რა შეიძლება იყო? შეიძლება თქვათ იგივე ხანს აკადემიაზე ვიდეო ნახოს, თუ ჯერ არ უნახია, ან თქვა თუ ნახა და მერე ისე ამოხსნა ამოცანები და მაინც ვერ გაიგო, ხო? უკვე ალბათ უნდა გაოცდეთ ამ საიტს და სხვა რაღაც გზა სცადოთ. იგივე თქვათ თქვენ დაუჯდეთ ცალკე ამ მოსწავლეებს და აუხსნათ და თქვათ მოსწავლე რომელმაც რომელიც დახელოვნებული არის ამ საკითხში იმას თხოვოთ რომ დაეხმაროს ვისაც უჭირს გამკლავება. ანუ უკვე შეიძლება დამატებითი სამუშაო ამ კონკრეტულ მოსწავლეებთან. ახლა როგორ ვიპოვოთ ეგეთი მოსწავლეები, აქ როგორც ხედავთ, რაღაც არ ჩანს ეგეთი სავარჯიშო ვინმეს რო უჭირდეს. ეს რო არ ვეძებოთ, არის ესეთი ფუნქცია, აქ რომ მოუნიშნოთ უჭირს გამყოება, გვიჩვენებს მარტო იმ სავარჯიშოებს, სადაც ერთ მოსწავლეს მაინც უძნელდება ეს სავარჯიშო. ვთქვათ ეთერთი რო ნახოთ, ეს არის ასეულები, ათეულები და ერთეულები. აქ ხედავთ რას რომ ორ მოსწავლეს უჭირს განკლაება ამ უნარში. აქაც მარტივი არის დანახვა როგორც იმისა თუ ვინ რა დონეზე არის და ვისა თქვა დახელოვნებული და შეულა შემდეგ თემაზე გადავიდეს, ხო? ასევე ხედავთ ვის უჭირს. და უკვე თქვენი დრო შეგიძლიათ დახარჯოთ იმაზე ვისაც უფრო სჭირდება თქვენი დახმარება. ისე რაღაც ზოგადი ყუთიდან რომ შევხედოთ, მიზანი რა არის, ხო? თქვათ სწავლების აბათ უფრო რა ქონდეთ არჩევანი მოსწავლეს ასწავლოთ ათი საგანი ან ასწავლოთ დამოკიდებას სწავლა ხო აბათ უმეტესობა ავრჩევთ იმას რომ მოსწავლეს ვასწავლოთ დამოკიდებას სწავლა თვისაც ვამზადებთ იდეაში სკოლარიცაც არის ამიტომ თუ ხედავთ რომ ყველა მოსწავლე თქვა დამოკიდებულად ახერხებს რაც ის გააზრებას და შემეცნებას და აღმოჩენას აღმოჩენილ და სათქვა სწავლას არის საჭირო ესე თქვათ ჩარევა ბჭალებში სწავლება ხო მაგრამ ვისაც თქვათ ჭირდება დახმარება იმათ უკვე შეგვილია თქვათ პატარა ჯგუფში უფრო ეფექტურად იმუშაოთ ამათან და თქვა დავაწიოთ დანარჩენ ჯგუფს და ხო ეს მაგის საშუალებასაც მაგის დანახვის საშუალებასაც გვაძლევს ვისაც უჭირს რა საკითხში ამასაც ხედავთ ამ შეფასების სისტემის დახმარებით ა კაი მოდი ხო შემდეგ რაც გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე ეხლა რაც შეეხება ამას რომ ეს განხნოებელი არის სწავლა ხანს აკადემიაზე ეს რაც გულისხმობს 